then we have to look at the functions of political parties we have already discussed uh, something about the basis of political parties uh, as yes, basic features of political parties we have already discussed organization every political party needs some kind of organization in order to communicate their programs and policies to the people then second one is members agree on certain principles there will not be extreme difference of opinion on the basic principles of party among its members nerthe parnadu pole nanu party gal kidayile janangal kida party la angangal kidayile party de pratyashastrathe kurichu party de aashayangale kurichu adinte paddhathigale kurichu programgale kurichu nayangale kurichu members ne dayil valiya abhiprayam vyathasam undengil oru party ait povan kazhilla adu rendu party avundu അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആശയപരമായി ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവും ആശയപരമായി ഭിന്നിപ്പ് രൂക്ഷമാവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് പോകില്ല പിന്നെ ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് അല്ല സോറി ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്ര ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അങ്ങ് അംഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം ദെൻ ക്ലിയർ കട്ട് പ്രോഗ്രാം ടു പ്ലേസ് ബി ഫോർ ദി ഇലക്ട്രേറ്റ്സ് ടു ബാക്ക് ദയർ സപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ദർ ഷുഡ് ബി a very clear and clearly a clearly defined program to place before the public some kind of, we, we may call it as manifesto to bag their support avare support se kittana vendittulla samvidhanam undavanu then constitutional means to capture political power majority of political parties believes in constitutional means to capturing political power then basis of political parties uh, let us discuss the basis of political parties Uh, first one is psychological factors human nature can be classified into conservative moderate extreme radical and reaction uh, psychological factors has a crucial role in, uh, in the creation of political parties janangalukku janangalla manasika ghadana alleg manasikamaya talangal manasasthavaramaya talangal palapolum രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനാവുന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനോഘടനയും കൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ചിലർ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും യാഥാസ്ഥിതികരായിരിക്കും സമ്മാർ കൺസർവേറ്റീവ് സമ്മാർ മോഡറേറ്റ് ചിലർ മിതവാദികളായിരിക്കും സമ്മാർ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് വളരെ തീവ്ര സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ചിലർ റാഡിക്കലായിരിക്കും വളരെ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് വിപ്ലവപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും സമ്മാർ റിയാക്ഷണറി അവർ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ കൺസർവേറ്റീവിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് but these psychological factors or psychological structure of people influences uh, their political choices avaru rashtriya varamaya choice ne adu swadhinikkunnu then second one is economic interests rashtriya maya sorry sambathika maya khadayam uh, every political party has an economic policy and program ella rashtriya partikalkum sambathika maya oru nayam undu sambathika maya oru kaalsapadu undu some are liberal parties because they support liberal system less fair system chala parties are liberal parties are adinu kaaranam vera onnum alla nammalde less fair system state in minimum role mathra ulla police state mathra madhi ennu parayuna oru less fair samvidhanate market il state edapadatha ningalku economic sarku ariyavana kaaryam oru samvidhanate support cheyna oru support cheyna rashtriya party il poduve liberal parties alai some are socialist parties because they stands for state intervention in every field every aspect of life because uh, and uh, they stands for uh, socialization or state controlled economy rashtram niyandrikkuna rashtrathinte niyandranam ulla oru sambatha sequence nilai ullunengil adine nammalku socialist party nu vilikkam and some are communist parties the communist party stands for common ownership of all means of production and resources സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ അവരല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ കോമൺ ഓണർഷിപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ഉടമസ്ഥാവകാശം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിൻ എൻ വി സി എച്ച് അവർ പറഞ്ഞ അത്ര അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വ്യത്യ വ്യക്തി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക മേഘാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ മനോഹടനയിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലർ ലിബറൽ പാർട്ടിക്കാരാണ് ചിലർ ഉദാര യാഥാസ്ഥിക പാർട്ടിക്കാരാണ് ചിലർ റിയാക്ഷണറിയാണ് പ്രതിലോമകരമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ചിലർ വിപ്ലവകാരമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് അത്തരം പാർട്ടികളും ഉണ്ടാവും ദെൻ ഐഡിയോളജി പ്രത്യയശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം മധ്യ 
മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്ന പാർട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചില തരംതിരിവുകളുണ്ട് ചില പാർട്ടികൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളായിട്ട് പറയും ചില പാർട്ടികളെ നമ്മൾ വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയും സാമുദായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത അല്ലെങ്കിൽ വലതുപക്ഷ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളും വലതുപക്ഷ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഇടയിൽ കൂടി പോകുന്ന കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പോലെ സെൻട്രിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി എന്ന് പറയും ഒരു മധ്യമാർഗ പാർട്ടികൾ അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഈസ് ദി ദി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഈസ് ദർ ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്രിഫറൻസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓർ സെൻട്രിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദെൻ റിലിജിയൻ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ഓർ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശ് ദി കൺട്രീസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റിലിജിയൻ കാസ്റ്റ് റേസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ട് ആസ് എ ബേസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിനും ജാതിയും മതവും വംശവും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പൊതുവെ ഇത്തരം ചില കളറ് കൂടിയുണ്ട് ദെൻ സോഷ്യൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യമായ ഘടക ഘടന എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും അനദർ അനദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് പ്ലേസ് ഹാസ് എ റൂൾ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ദി ബേസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന അടിത്തറ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ എന്താ പറയുക റിലിജിയൻ സോറി സോഷ്യൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ അതല്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ലീഗുകാരനോ ബി ജെ പിക്കാരനായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അതായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബക്കാരതായിരുന്നു അല്ല അമ്മയതായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠനതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു സോഷ്യലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ൻ്റെ മൂല്യബോധം പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ മൂല്യബോധം ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വിജ്ഞാനം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു റിലിജിയൻ കോസ്റ്റ് മതമുണ്ട് ജാതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേക പാർട്ടി പാരാവുന്ന ഇത് മതം ഒരു ഘടകമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പലതും അറിയാമല്ലോ മതം ഒരു നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ കാസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എക്സെട്രാ ആൾസോ ഹാസ് എ ഡിസിസീവ് റോൾ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ദി ബേസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഹാസ് സെവറൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റൺ എ സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ എ ഡെമോക്രസി വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഈ സംവിധാനം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ഒന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭരണ സംവിധാനവും ഒന്നും സാധ്യമാവില്ല അത് അതിനേക്കാൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തിക്കുക വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യുണൈറ്റിങ് ദി പീപ്പിൾ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ട്രൈ ട്രൈ ടു യുണൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രം എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റിലിജിയൻ കാസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർ ജെൻഡർ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എവരി ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗീയതകളെയും ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ജാതി മതം വർഗം വർണ്ണം ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേറൊരു ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സമ്പത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്തു നോക്കും നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച പറ്റിയ കോയിലേഷൻ ഒരുപാട് പണക്കാരനുണ്ട് വാപ്പെട്ടവരുണ്ട് ദളിതനുണ്ട് ആദിവാസിയുണ്ട് മുസ്ലിമുണ്ട് ഒക്കെ ചേരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു പീപ്പിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്
ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇവർ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ദെൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി പീപ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി പീപ്പിൾ വൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൺ ബിഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാര ഘടനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി പീപ്പിൾ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ സമാഹരിക്കുകയും ആ താൽപ്പര്യങ്ങളെ സമാഹരിച്ച് താൽപ്പര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽക്കിടയിൽ വിവിധങ്ങളായ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമമായാലും പൗരത്വ നിയമമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിന് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഭരണകക്ഷി ഒഴികളുടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ ബില്ലിന് ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ ഇന്ന സമരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടത്തി ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സമാഹരിക്കുക ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിൽ അത്തരം താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുകയും ആ താല്പര്യത്തെ മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇൻഫോംസ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക്സ് ആസ് എ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വർക്ക്സ് ആസ് എ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി പീപ്പിൾ ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഹാസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല പുതിയ നേതൃത്വത്തെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരേണ്ട രാഷ്ട്രീയ ഇറ്റ് കൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഹു ബിക്കം ദി റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളാവുന്ന ഭാവി ഭരണാധികാരികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നു അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റിക്രൂട്ട് ഇപ്പോൾ കോളാധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നവർ സൈനികരെ നിയമിക്കുന്നവർ പോലീസുകാരെ നിയമിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയൊന്നുമല്ലോ ആ അത്തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസാണ് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഗീവ്സ് പൊളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു പബ്ലിക് പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം തരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ബില്ലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ പാൻഡമിക് പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉപദേശത്ത് നിങ്ങോട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകൽ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കു തരുന്നതും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം സാമൂഹ്യ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനമൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയം പറയുന്നത് സമൂഹത്തിനെ നവീകരിക്കുക സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ടാബൂസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് റിച്വൽസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സമത്വത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും സമൂഹത്തെ പരിഷ്കരിക്കുക സമൂഹത്തെ നവീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ദർ ആർ ഡിഫറൻറ്റ് മെനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആസ് ഫാർ ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആർ കാണിച്ച ലെക്ക ലെറ്റസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ടൈപ്പ് ടൈപ്പോളജീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കേഡർ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് പാർട്ടീസ് കേഡർ പാർട്ടികളും മാസ് പാർട്ടികളും കേഡർ പാർട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത കേഡർ പാർട്ടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഫാസി
കാരണം ദേ കെ കെഡർ പാർട്ടി ക്യാൻ ആക്ട് ആക്ട് ത്രൂ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദേ നീഡ് എ സ്ട്രോങ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ദെൻ ഐഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദി കെഡർ പാർട്ടീസ് ഹാവ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ ഇവർക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ രാഷ്ട്രീയമായ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കേഡർ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളോ ഒക്കെ അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയപരമായ ദർശനങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പഠനം ഐഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കേഡർ പാർട്ടീസ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഇത്തരം കേഡർ പാർട്ടികളും വളരെ കൃത്യമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള ജ അതിൽ മെമ്പർമാർക്ക് ആ പാർട്ടിയോട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ഭയങ്കര കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള കൃത്യമായ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള വളരെ കുറച്ച് അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടികളൊന്നുമല്ല ഇത്തരം കേഡർ പാർട്ടികൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മാസ് പാർട്ടി നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു മാസ് ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇറ്റ്സ് ബ്രോഡൻ മെമ്പർഷിപ്പ് വളരെ വിശാലമായ മെമ്പർഷിപ്പാണ് വൈഡ് ഇലക്ട്രൽ ബേസ് വളരെ വിശാലമായ സാമൂഹ്യ അടിത്തറ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇതിനുണ്ടാവും നോൺ ആസ് ക്യാച്ച് ആൾ പാർട്ടീസ് ഇതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുക ക്യാച്ച് ആൾ പാർട്ടീസാണ് എല്ലാവരെയും പിടികൂടുന്ന പാർട്ടി ആ എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടും എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഭാഗങ്ങളാകും കാരണം ആരെ വേണേലും സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളെയും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ സംഘടനാ സമയം വളരെ ശക്തമാണ് അതിൽ നേതാക്കന്മാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഈ ഒരുപാട് പേരൊന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നതൊന്നും കാണിട്ടില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ബി ജെ പിയിലേക്കോ മറ്റ് പാർട്ടികളിലേക്കൊക്കെ ചേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവരുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലെയും ബി ജെ പിയുടെ ഒക്കെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കരമാണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇവർക്ക് അത്ര ഇല്ല ക്യാച്ച് ആളാണ് ആർക്ക് വേണേൽ എപ്പോൾ വേണേൽ കടന്നു വരാം ആരെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഐഡിയോളജി ഹാസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രത്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലേബർ പാർട്ടി ഓഫ് യു കെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഓഫ് ജർമ്മനി ആർ എക്സാമ്പിൾ പല യൂറോപ്പിലെ പല പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത്തരം മാസ് പാർട്ടികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ മാസ് പാർട്ടിയും കേഡർ പാർട്ടിയും കേഡർ പാർട്ടികൾ വളരെ ശക്തമാണ് മാസ് പാർട്ടികൾ വിശാലമായ സാമൂഹ്യ അടുത്തരം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഐഡിയോളജിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഐഡിയോളജിക്ക് പ്രാധാന്യം ദൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേഡർ പാർട്ടികൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് ഉദ്ഘടനം നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സാധനമാണ് മൊബൈലൈസ് ആൻഡ് എജ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതാണ് ദ ട്രൈ ടു മൊബൈലൈസ് ആൻഡ് എജ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയും അവരെ മൊബൈലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് ദൻ ദേ ആർ ചേഞ്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് വളരെ പ്രത്യേകത ദേ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദി സോഷ്യോ എക്കോണമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ പലരും പലപ്പോഴും റെവല്യൂഷണറിയാണ് വിപ്ലവ പാർട്ടികളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഓറിയൻ്റാണ് ഇവർ സാമൂഹ്യ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഏത് രീതിയിലാവാം പുരോഗമനപരമായിട്ടാവാം അതിന് വിരുദ്ധമായ പശ്ചാത്തഗമനത്തിനുള്ള സംഗതിയാവാം പുരോ റെഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പുരോഗമന പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല റെഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഐഡിയോളജിക്കലി ഡിസിപ്ലിൻ ഐഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേഡർ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസാണ് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദേ ആർ ഹൈലി ഐഡി
പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൊതുജന അഭിപ്രായത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ പ്രതിഫലി ഫലപ്രദമായി അംഗീകരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ദെൻ ക്യാച്ച് ആൾ പാർട്ടീസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സെക്യൂർ മാക്സിമം വോട്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസ് പാർട്ടീനകത്തൊരു ക്യാച്ച് ആൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം മാത്രം ഒന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും പരമാവധി പിന്തുണ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേവരെ പോലെ സാമൂഹ്യ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പരമാവധി ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ശബരിമല വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഈ ശബരിമല വിഷയം വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്ത നിലപാട് ഈ ഒരു ക്യാച്ച് ആൾ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടീസിൻ്റെ മാസ് പാർട്ടിയുടെ രീതിയാണ് അവരെന്താ നോക്കുക വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന എന്നുള്ള രീതി എടുക്കും മറ്റവരങ്ങനെയല്ല അവർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടി രീതിയിൽ എടുത്തു കേഡർ പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത നിലപാട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു മാസ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടി എന്ന് എടുത്ത നിലപാട് നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നോക്കൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് എലക്ഷൻ പരാജയം ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരാ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം അവരുടെ അവർ നിൽക്കുന്ന മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ആശയത്തോട് യോജിപ്പുണ്ട് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ആശയ ആശയത്തോട് അവർക്കും യോജിപ്പുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എതിരല്ല താത്വികമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലും സ്വാഗതം ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഈ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ജനങ്ങളുടെ സ്പൾസ് എങ്ങോട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാച്ച് ആൾ പാർട്ടി സർക്ക് അവർ ക്യാച്ച് ആൾ പാർട്ടീസ് ട്രൈ ടു സെക്യൂർ മാക്സിമം വോട്ട്സ് പരമാവധി വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ദേ ആർ പ്രാഗ്മാറ്റിക് പാർട്ടീസ് അവർ പലപ്പോഴും പ്രാഗ്മാറ്റിക് പാർട്ടികളാണ് പ്രായോഗികവാദികളാണ് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് പവർ സേക്കിംഗ് അവർക്കെപ്പോഴും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കളിയാണ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് രീതിയിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് നമ്മൾ ഓരോ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യം അത്തരം പാർട്ടികളാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് അത് കേഡർ പാർട്ടികളുടെ വിഭാഗം തന്നെയാണ് ഐഡിയോളജിക്കലാണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് മൊബൈലൈസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ പബ്ലിക് മറ്റേടത്താണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ക്യാച്ച് ആൾ പാർട്ടീസാണ് ട്രൈ ടു സെക്യൂർ മാക്സിമം വോട്ട്സ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് പവർ സീക്കിംഗ് പാർട്ടീസ് പ്രായോഗികവാദികളാണ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പാർട്ടികളാണ് ദെൻ അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടീസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പാർട്ടീസ് വിപ്ലവ പാർട്ടികളും ഭരണഘടനാ പാർട്ടികളും ദെൻ വിപ്ലവ പാർട്ടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ പാർട്ടികൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ വിപ്ലവ പാർട്ടികളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇടതുവശത്ത് വരുന്ന പാർട്ടികളുടെ ഒരേ കാറ്റഗറി വരുന്നവരാണ് മിക്കവരൊക്കെ ദർ ആൻറ്റി സിസ്റ്റം പാർട്ടീസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ദർ ആൻറ്റി സിസ്റ്റം പാർട്ടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റണം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് അത് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വിപ്ലവ പാർട്ടികൾ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലോ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുക മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി പുരോഗമനപരമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ദേ ക്യാപ്ചറിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ബൈ ഓവർ ത്രോയിങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ റവല്യൂഷൻസ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടീസ് ട്രൈ ടു ക്യാപ്ചർ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ബൈ ത്രൂ ഓവർ ത്രോയിങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നത് ദേ ദേ സപ്രസ് റൈവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽ റൈവൽ പാർട്ടീസ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ദേ സപ്രസ് റൈവൽ പാർട്ടീസ് അവർ അവർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തും അവരെ എതിരാളികളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ റവല്യൂഷണറി പാർട്ടീസ് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു സംഘർ
ഭരണഘടനാ പാർട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത ദേ അക്നോളജ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ വിലവെച്ചു കൊടുക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിതിൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റവർ അങ്ങനെയല്ല മറ്റവർ ഭരണഘടന തന്നെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിതിൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദെൻ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഇസ് ദിയർ പാർട്ടിയും സ്റ്റേറ്റും രണ്ടാണെന്ന രീതി കാണുന്നു ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടികൾ ഉദാര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികൾ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ഈ റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയാണ് കാരണം അത് ഭരണഘടനയെ മറി മാറ്റിമറിക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളോ വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ ഈ സംവിധാനത്തിനുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ടികൾ ആദ്യ രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ടികളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഒക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഏത് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടികളാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ദൻ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പാർട്ടീസ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളും ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് പുരോഗമനവാദികളും പുരോഗമന സ്വഭാവ പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുക ദ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അവർ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിനും സാമ്പത്തികമായ പരിഷ്കാരത്തിനും സാമൂഹ്യ മേഖലയിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പരിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടി സോറി ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ദേ പൂർ മാർജിനലൈസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആർ ദയർ സപ്പോർട്ട് ബേസ് ദി മെയിൻ ഇലക്ടറൽ ബേസ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ആർ പൂർ പാവപ്പെട്ടവർ മാർജിനലൈസ്ഡ് സമൂഹത്തിലെ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഇപ്പം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് സമൂഹത്തിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മെച്ച വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ടും പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ സാമൂഹ്യ അടിത്തറ അവർ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്ന രീതിയിൽ കണക്കുകൂട്ടുക ദെൻ റൈറ്റ് പാർട്ടീസ് വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ദേ ആർ കൺസർവേറ്റീവ് അവർ യാഥാസ്ഥിതിക പാർട്ടികളാണ് കൺസർവേറ്റീവ് മീൻസ് യാഥാസ്ഥിതികൾ അവരുടെ എന്താ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇവർ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ മാറുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു വിപ്ലവം ഒരു വലിയ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് ആ രീതി തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഓറിയൻറ്റഡ് പാർട്ടിയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണോ അത് നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ പദവി അധികാരം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഓറിയൻറ്റഡ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് വെയർ മേജർ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് ഓർ റൈറ്റിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ അടിത്തറ അവരുടെ വോട്ട് ബേസ് അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് മധ്യവർഗവും ബിസിനസ് ക്ലാ വർഗവും അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമായും വലതുപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ പാർട്ടി മുസോളിനിയുടെ പാർട്ടി അത്തരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഡെറ്റ് എസ് കൺക്ലൂഡ് ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ടൈറ്റിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ പ്രത